ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے اور اندازہ یہی تھا کہ شاید اب مزید سفر آخرت ہی ہو تو لوگوں نے کہا آخری اقسام تو کرو ساری امت آپ پر جمع ہے اور آپ جس کو کہیں گے اس پر بھی اب جمع ہے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا الملل و نحل میں کہ ایک شخص دور سے آئے روتا ہوا چیختا ہوا وہی کس کو بنایا ہے وہی کس کو بنایا ہے ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کہا مجھے بٹھا لو اور تکیے کے سارے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے عمر کو مقرر کیا ہے اپنے بعد آسمان و زمین گواہ ہے کہ اس سے بہتر انسان نہیں اور فرمایا یہی سوال اگر قیامت کے میدان میں مجھ سے ہوا تو میں کہوں گا وہ لئی تو بعد ہی خیر الرجال میں نے اپنے بعد سب سے بہترین انسان کو خلیف عادل بنا ہے اور فرمایا مجھے یہی توقع ہے کہ جیسے میں عمر کو سمجھتا ہوں ایسے ہی اچھے ہوں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا فسیالم الذین ظلموا ایم قلبی انقلبون آیت علی نے خطبہ دیا کوفہ میں اور خطبہ میں کہتے ہیں للہ بلاد عمر فَإِنَّهُ اَقَامَ السُنَّةِ خدا کی قسم یہ سارا ملک عمر کا احسان مند ہے ان میں تو فتح کیے ہیں اس نے دین کو اور سنت نبوی کو ہمیشہ قائم دائم کیا ہے یہ خطبہ شیعوں کے معتبر کتاب نحج البلاغہ کے پہلی جل کا آخری خطبہ ہے وَمِنْ خِتَابِ عَلِي بِجَامِ مَسْجِدِ الْقُوفَ علی نے کوفے کی جامعہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھا ہے اور خطبہ جو نے لِلَّهِ بِلَادُ عُمَر خدا کی قسم یہ سارا ملک عمر نے فتح کیا ہے جو وہی عمر تو ہے جس کو حضرت ابو بکر نے اپنے بعد مقرر کیا اور فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا میرے بعد مجھے جو بہترین انسان معلوم تھا اس کو میرے خلیفہ بنایا ہے اللہ علیہ وسلم